പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വൃത്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സർക്കിൾസ് വൃത്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ഏത് സെക്ഷൻ എന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ചിത്രം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ചിത്രമാണ് ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ച അതേപോലെ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്നിലും കാണാൻ ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ വട്ടമില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പക്ഷേ ഇത് വട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ചോദ്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത നോക്കി ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ വൃത്തത്തിനകത്തോ പുറത്തോ എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ കോണ്ടേറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ മൂ നാല് ബിന്ദുക്കളിൽ ആ ചതുരത്തിൻ്റെ ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മൂലകൾ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സൈക്കിൾ കോണ്ടലായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണോ അപ്പുറത്താണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വൃത്തത്തിലായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി അൻപത് കൂടുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോ ഇരുന്നൂറോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിനകത്താണ്ടാവുക നൂറ്റി എൺപത് കുറവാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് പോയി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി പോവുകയാണ് ചെയ്യാം ദൂരത്തേക്ക് അകത്താണ് ഇങ്ങനെ വൈഡ് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുക ചെയ്യാം നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിൽക്കുക ചെയ്യാം രണ്ടിനെയും തുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അകത്തോ പുറത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദി സർക്കിൾ ഓൺ ദി സർക്കിൾ ആ വരമലാണെങ്കിൽ ഓൺ ദി സർക്കിൾ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് നടത്തുക മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിവരമാണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി സർക്കിളുള്ള കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താ ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എ ബി സി ഡി സമാന്തര വരകളാണ് സമാന്തരമാണ് ഇത് രണ്ടും സമാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമമായ അന്തരമാണ് പാരലാണ് എ ബിയും സി ഡിയും കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ സി സമ നൂറ്റി അൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ സി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഇത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൈക്ലിക്ക് അല്ല അത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഈ സി എന്നുള്ള ബിന്ദു വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് അല്ല അകത്താണ് ഉണ്ടാവുക വൃത്തത്തിനകത്താണ് വൃത്തം ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് വൃത്തത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് കറക്റ്റ് കിട്ടുവാൻ ഇത് നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിനകത്ത് കയറി നിൽക്കുകയാണ് ആ മൂല പിന്നെ അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതിയാണ് ആ പറഞ്ഞത് എ കോമ ബി കോമ ഡി എന്നീ മൂലകളിൽ മൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേട്ടെക്സ് എന്നാണ് പറയുക മൂലകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരച്ചാൽ സി എവിടെയായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് സി എന്നുള്ള ബിന്ദു വൃത്തത്തിനകത്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയുണ്ട് എഴുതേണ്ട ഇന്ത്യ സാക്കിളാണ് എ ഡി സമം ബി സി ആയാൽ ഈ വരയും ഈ വരയും തുല്യമായാൽ എന്തോന്ന് സംഭവിക്കേണ്ട അവിടെ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എ ബി സി ഡിയിലൊരു വൃത്തം വരക്കാം എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ഡി സമം ബി സി എന്ന് പറയുമ്പം ആ ചിത്രം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എ ഡി സമം ബി സി ആകുമ്പം നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു ഐസോസിലസ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോസ് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പാരലോ ട്രപ്പീസി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഐസോസിലെ ട്രപ്പീസി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെയും സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതും ഇതും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും ഇതുപോലെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സാധനം ഒരു സൈക്ലിക് കോർഡിലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഈ രണ്
അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൃത്തത്തിനകത്തുള്ള കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുന്നു വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുന്നു വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഐഡിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ചക്രീയമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം കണ്ടു കോണളവുകൾ കണ്ടു ഇത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കോണളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇതേ ഐഡിയ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്നു നോക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ പരീക്ഷക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലും സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള ആശയം വെച്ചിട്ടാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിന് നമ്പർ മാറിയേക്കാം പക്ഷേ മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഈ സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വർഷവും ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതും ഇതും കൂട്ടിയിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു ചോദ്യം ഈ വർഷവും പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ വിശേഷം അതാണ് ഓക്കെ